，英珠她已经是一个病人了，你就不能让她好好休息一下吗？你有什么事儿，你跟我说。你给我走开。没事吧，姐？啊啊，姐，姐，姐，姐。很遗憾，孩子没保住。不过你还年轻，以后还有机会。孩子，先调养几天，等身体恢复了再出院。姐。是因为你，为什么不让我见英叔？为什么？我我我不知道啊，姐，我不知道我错了，姐，我不知道啊，对不起，我错了，姐，我错了。英叔的孩子。为什么没有告诉英叔？我也想告诉他，但他受伤了，疑心全在你那儿。我怀孕之后想了很多，我发现我是真的爱上他了，但我不想利用这个孩子，让他到我身边来，那毕竟不是真感情。现在说什么都没有用了，你走吧。让我在这照顾你吧，不然你一个人怎么办啊？你要照顾英树，还要照顾我。你以为你满满的正能量能照顾所有人，结果呢？英树受伤了，我的孩子也没有了。这就是你的照顾，对不起，姐，行了，你走吧。我真的不想看到你，一看到你，我就会想起我的孩子。我求你让我照顾一下你吧，滚！
喂，小婷啊，小婷你怎么了？不是小婷，你到底出什么事情了？你在什么地方啊？不是你别哭啊！你跟我说你到底在哪里？我现在就过去找你，好不好？喂，喂，小婷，将军，什么情况？就留下一张纸条。他离开你这儿会去哪儿？会去找谁吗？他在深圳也没有什么亲戚朋友，不知道会去哪儿了。这附近有什么便宜的落脚点吗？落脚点。沿着海边有一排招待所。你好，麻烦您见过这个女孩吗？麻烦您见过这个女孩吗？您好，麻烦您见过这个女孩吗？见过。我是她朋友，我找她有急事儿。你能带我去一趟他房间吗？叫什么名字啊？陶小艇。陶小艇，九三五。好，谢谢啊我真的不想看到你。一看到你，我就会想到我的孩子。我求你让我照顾一下你，滚！很多年了，我都没有这么紧张过。但是今天你真的吓到我了。鸡汤本里的东西都是骗人的，是不是？我不知道你发生了什么事情，我只知道。人生的道路不可能一帆风顺，就要看你如何去面对。不要再跟我说什么遇到挫折就要勇敢面对之类的话，因为有些事情是再勇敢都没有用的，现实不是这样的。<笑>你不要再跟我说话了，你揍死他，不想看到。我知道一个地方，在那里你不用跟任何人说话
以后这地方就属于你了。你随便想干什么都行，也不会有任何人打扰你，我也不会打扰你的。但是答应我一件事儿，从此以后再也别消失了。你不说话，当你答应了啊！别打了，不会接的。你怎么知道？打了无数次，没有一次接的。肯定有人知道。谁呢？菲尔。小景到底会去哪儿啊？行了，安心养你的伤吧。将军已经去找了，你就放心等消息吧。回来了，晚饭买回来了，吃饭喽。英叔，你去哪儿啊？我找连胜。英叔，你手还没好呢，找什么连胜啊？英叔，哎，放开我，等等不了。英叔，将军，我正要找你呢。我也正好要找你呢。你对陶小景做了什么？我能对他做什么？他为什么他从这儿离开之后就变成那个样子了？你果然知道他在哪儿。你快带我去见他。我把事情说清楚，我不会让你见他。你凭什么？因为我喜欢他。你终于说出来了。我从来都没掩盖过。英叔，英叔，既然你什么都不知道，我先走了。你快点告诉我，他的铁在哪儿？之前是他照顾你，从现在开始，换我照顾他了。英叔